வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் தொற்று குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் விதிவிலக்கு அளிப்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் உயர்மட்ட ஆலோசனை ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தடை ஏதும் விதிக்கவில்லை தமிழக அரசு விளக்கம் ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழஞ்சலி அவர்களின் தீரம் நாட்டு மக்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கும் பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் நான்கரை லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எந்த விளையாட்டுப் போட்டியையும் நடத்தும் சூழ்நிலை தற்போது இல்லை இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நாளையுடன் நிறைவடைவதைத் தொடர்ந்து தொற்று பரவல் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மத்திய அரசு இன்று முடிவெடுக்கவுள்ளது இந்த நிலையில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்தும் தொற்று பரவல் குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் விதிவிலக்குகள் அளிப்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தலைமைச் செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழகத்தில் தொற்று பரவல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது ஆனாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டுமே பரவல் அதிகமாக உள்ளது இதர மாவட்டங்களில் பரவல் வெகு குறைவாக உள்ள நிலையில் அந்த பகுதிகளில் ஊரடங்கை தளர்த்துவது அல்லது சில விதிவிலக்குகளை அளிப்பது குறித்து இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே ஒடிஷா மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் ஊரடங்கு இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த தலைமை செயலாளர் சண்முகம் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் சமூக பரவல் தொடங்காத நிலையில் தொற்று பாதிக்கப்படும் என்று சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்களையும் அவர்களது குடும்பத்தினரையும் அவர்களோடு தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தியுள்ள நிலையில் அன்றாடம் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் அதிகரிப்பது ஏற்கனவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களிடம் இருந்துதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவர்களிடையே தினமும் நடத்தப்படும் பரிசோதனைகளின் முடிவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது தெரியவருகிறது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தன்னார்வலர்கள் உள்ளிட்ட யாருக்கும் தடை ஏதும் விதிக்கவில்லை என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தன்னார்வலர்களும் தொண்டு நிறுவனங்களும் தனிப்பட்ட முறையில் உதவி செய்பவர்களும் நோய் தொற்றிலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளவும் நோய் தொற்று பரவுவதை தவிர்க்கவும் முறையான அணுகுமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது எந்தவொரு அமைப்பு நிவாரணம் வழங்கினாலும் அதை முறையாக வழங்க அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடமோ மாநகராட்சிகளில் மாநகராட்சி ஆணையர் மண்டல அலுவலர்களிடமோ நகராட்சி ஆணையர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் கிராம பகுதிகளில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடமோ வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்தகைய உதவிகளை செய்ய சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை அணுகலாம் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நிவாரணப் பொருட்களை விநியோகிப்பதற்கென அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் தேவையான அனைவருக்கும் சென்றடையும் வகையில் தன்னார்வ அமைப்புகள் வழங்கும் மளிகைப் பொருட்கள் காய்கறிகள் சமைத்த உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் பொருட்களை அவர்கள் குறிப்பிடும் பகுதிகளுக்கு அல்லது குறிப்பிடும் நபர்களுக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் எனவும் அரசு விளக்கமளித்துள்ளது ஏற்கனவே முதியோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் தமிழக மற்றும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஆதரவற்றோருக்கு நிவாரணம் மற்றும் உதவிகள் வழங்க இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களும் ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் தன்னார்வலர்களும் அரசிடம் பதிவு செய்து மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து சமூக இடைவெளி மற்றும் பொது சுகாதார பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து நிவாரண உதவிகளை வழங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது 
அரசு நேற்றைய தினம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் சூழ்நிலைக்கேற்ப உரிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுமாறுதான் அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளதே தவிர யாருக்கும் தடை விதிக்கவில்லை என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தன்னார்வலர்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் நிவாரண உதவிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு இணைந்து செயல்பட்டு தேவைப்படும் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான முறையில் சென்றடைவதை உறுதி செய்யத்தான் அரசு அறிவுறுத்தியதை தவிர தடை விதிக்கவில்லை என்றும் தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது கொரோனா பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உணவு மளிகைப் பொருள் உள்ளிட்ட உதவிகளை அரசியல் கட்சிகளும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் வழங்கக்கூடாது என்ற தமிழக அரசின் உத்தரவை எதிர்த்து திமுக உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் அந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும் திமுக சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் உயர்நீதிமன்ற பதிவுத்துறையிடம் முறையீடு செய்துள்ளார் இந்த முறையீடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் இன்று பிற்பகல் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இல்லாவிட்டால் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு இந்த வழக்கு பட்டியலிடப்படும் என தெரிகிறது ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே நாளில் சுதந்திர போராட்டம் தீவிரமான நிலையில் இருந்தபோது பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் அருகே ஜாலியன் வாலாபாக்கில் குழுமியிருந்த இந்திய மக்கள் மீது பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரி ஜெனரல் டயர் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கியால் சுட்டதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் என முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்ததாகவும் பிரிட்டிஷ் அரசு ஆவணம் கூறுகிறது ஆனால் இந்த கோர சம்பவத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று மற்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆண்டுதோறும் இந்நாள் ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளை நினைவு கூறும் வகையில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம் ஆனால் கோவிட் தொற்று காரணமாக ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவிடத்தில் மட்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதையொட்டி பிரதமர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் அந்த தியாகிகளின் தியாகம் இந்தியர்களை தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் நாட்டுக்காக சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தியாகிகளுக்கு தாம் சிரம் தாழ்த்தி அஞ்சலி செலுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தியாகிகளின் தியாகத்தை நாடு ஒருபோதும் மறக்காது என்றும் அவர் அந்த செய்தியில் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவகம் குறித்த படம் ஒன்றையும் தனது டுவிட்டர் செய்தியுடன் பிரதமர் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் தமிழ் புத்தாண்டு பைசாகி விஷு உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் இன்றும் நாளையும் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் பலரும் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் மகிழ்ச்சிக்குரிய தருணமாக பைசாகி விஷு புத்தாண்டு உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் நாட்டு மக்களுக்கு புதிய நம்பிக்கைகளை கொடுக்கும் தருணங்களாக அமைந்துள்ளன என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் சோதனையான காலத்தில் உள்ள சூழலில் இதுபோன்ற பண்டிகைகள் உத்வேகத்தை அளித்து வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் கூடுவதை தவிர்த்து பெரிய கொண்டாட்டங்களை தள்ளி வைத்து வீடுகளிலேயே இந்த பண்டிகைகளை கொண்டாடுமாறு குடியரசு துணைத் தலைவர் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பைசாகி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் புதிய உத்வேகத்தையும் புத்துணர்ச்சியும் நம்பிக்கையும் இந்த பண்டிகைகள் வழங்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஒடியா புத்தாண்டு மற்றும் மகா பிஷுபா பனா சங்கராந்தி ஆகிய பண்டிகைகள் மகிழ்ச்சியையும் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என்று பிரதமர் தமது வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் புத்தாண்டு நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் ஆகியோரும் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தமிழகமும் தமிழக மக்களும் இந்த ஆண்டு வளமான எதிர்காலத்தை பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் முன்னேறி செல்ல வாழ்த்துவதாக கூறியுள்ளார் மாநிலத்தில் நிலவி வரும் கோவிட் தொற்று பரவலை தடுத்திட மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கவனத்துடன் பின்பற்றி முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் மக்களை அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் புத்தாண்டில் தமிழர் தம் இல்லங்களில் நலமும் வளமும் பெருகட்டும் என்றும் தமிழ் இனம் அனைத்திலும் வெற்றி வாகை சூடட்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் மக்களின் வாழ்வில் இன்ப ஒளி பெருகவும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் 
மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையிலான முந்தைய காங்கிரஸ் அரசு சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கு கோருமாறு ஆளுநர் உத்தரவிட்டது சரியான நடவடிக்கைதான் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது முன்னாள் முதலமைச்சர் கமல்நாத் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி நம்பிக்கை வாக்கு கோருவது தொடர்பான ஆளுநரின் நடவடிக்கை சரியல்ல என்று வாதிட்டார் ஆனால் இதனை ஏற்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது ஒரு அரசு பெரும்பான்மை பலத்தை இழக்க நேரிட்டால் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கு கோரப்பட வேண்டும் என எஸ் ஆர் பொம்மை வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை நம்பிக்கை வாக்கு கோருவதன் அவசியம் குறித்து வேறு எந்த தீர்ப்பும் வெளிவராத நிலையில் இன்றைய தீர்ப்பு முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இந்த வழக்கை கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த உத்தரவிட்டு விரிவான தீர்ப்பை பின்னர் வழங்குவதாக தெரிவித்திருந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏழை பெண்களுக்கான இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு இணைப்புக்கு முதல் தவணையாக மத்திய அரசு ஏழு கோடியே பதினைந்து லட்சம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஆறு கோடி ரூபாய் செலுத்தியுள்ளது பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று மாதங்களுக்கான எரிவாயு சிலிண்டர் இலவசமாக விநியோகிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது இதற்கான தொகையை அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தி வருகிறது இந்த மாதம் ஒரு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டதில் எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிலிண்டர்கள் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஏழு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சம் சமையல் எரிவாயு நுகர்வோர் உள்ளனர் அவர்களில் பிரதம மந்திரி இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பயனாளிகள் எட்டு கோடி பேர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த பின்னர் நாடு முழுவதும் நாளொன்றிற்கு ஐம்பது முதல் அறுபது லட்சம் சிலிண்டர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக அனைத்து எரிவாயு விநியோக நிறுவனங்களும் முழுவீச்சில் செயல்பட்டு வருவதாக அரசு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நாடு முழுவதும் உள்ள ஆறாயிரத்து முன்னூறு பிரதம மந்திரி மலிவு விலை மருத்துவங்கள் மூலமாக அனைத்து மருந்துகளும் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இந்த மருந்தகங்களுக்கு தட்டுப்பாடியின்றி மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய மருந்து கிடங்குகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் போர்க்கால அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருவதாக மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டாவியா தெரிவித்திருக்கிறார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்க மத்திய அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுத்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் சாமானிய மக்களுக்கு பிரதம மந்திரி மலிவு விலை மருந்தகங்கள் மூலமாக தரமான மற்றும் குறைந்த விலையிலான மருந்துகள் வழங்கப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தற்போது பொதுமக்களின் நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ஜன் ஔஷாதி சுகம் என்ற மொபைல் செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இதன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளுக்கு மிக அருகில் உள்ள இந்த மருந்தகங்களுக்கு செயலி மூலமாக மருந்துகளை ஆர்டர் செய்து வாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை கடந்து உள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு புதிதாக இந்நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு நோயாளிகளில் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளனர் முன்னூற்று எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கும் தில்லியில் ஆயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எண்ணூற்றி நான்கு பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேருக்கும் குஜராத்தில் ஐநூற்றி பதினாறு பேருக்கும் தெலுங்கானாவில் ஐநூற்றி நான்கு பேருக்கும் இந்நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் புதிதாக நூற்றி ஆறு பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தற்போது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பத்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மாதிரிகள் இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் 
தமிழகத்தில் தனியார் ஆய்வகங்களில் பரிசோதனை செய்வதற்கான செலவையும் அரசே ஏற்கும் என்று இதுவரை பதினான்கு அரசு பரிசோதனை மையங்கள் ஒன்பது தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் விழுப்புரத்தில் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை மாநில சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் வழங்கினார் இந்த தொகுப்பில் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட பதினாறு வகையான மளிகைப் பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஐநூற்று எண்பது பணியாளர்களுக்கு இந்த மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை அமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இதுவரை கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு வந்த அறுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் அவர்களில் நானூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் முடிந்த நிலையில் எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்றும் கூறினார் மீதமுள்ள நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேருக்கும் அறிகுறிகள் தென்படவில்லை என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு திரும்பிய சுமார் பத்தாயிரம் பேர் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் அவர்களுக்கும் இதுவரை அறிகுறிகள் தென்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் வெளிமாநிலங்களில் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபது தொழிலாளர்கள் ஏற்கனவே தருமபுரிக்கு வந்து பணியாற்றுவதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாவட்டத்தில் தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தமிழக அரசு கொரோனா நிவாரணத் தொகை ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுவிட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் வகையில் நாம் தடம் அறிவோம் என்ற பொருள்படும் வி ட்ரேஸ் என்ற செயலியை சேலம் மாநகராட்சி அறிமுகம் செய்துள்ளது சேலம் மாநகராட்சி மற்றும் தனியார் கல்லூரிகள் இணைந்து இந்த செயலியை வடிவமைத்துள்ளன இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதை பயன்படுத்தும் போது இந்த தொற்றில் இருந்து பொதுமக்களை தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள இயலும் என்று மாநகராட்சி கூறியுள்ளது இதனிடையே சேலம் மாநகராட்சியில் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பகுதிகள் முடக்கப்பட்டு வாகனங்கள் மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன சேலம் மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மீனவர்கள் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் வெவ்வேறு நாட்களில் கடலுக்குள் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி திரேஸ்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளிலும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு குழு மீனவர்கள் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் கடலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய துறைமுகம் பகுதி மீனவர்கள் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மீன்பிடிக்க செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மீனவர்கள் தாங்கள் பிடித்து வரும் மீனை சிலரை விற்பனை செய்யக்கூடாது என்றும் மொத்தமாக மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மீனவர்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டுகளை மீறாத வகையில் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிக்க முடிவு செய்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பை அடுத்து திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நகரம் முழுவதும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் கூறியுள்ளார் ஆம்பூரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாகவும் வங்கிகள் இயங்காது எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆம்பூர் வர்த்தக மையத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று முதல் தடை அமலுக்கு வருகிறது என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் கூறியுள்ளது பொதுமக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்தால் காய்கறி மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது நகரம் முழுவதும் எண்பத்தி எட்டு வாகனங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு காய்கறி மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன வங்கிகள் செயல்படாவிட்டாலும் ஏடிஎம் மையங்கள் மட்டும் செயல்படும் என்றும் மருந்து கடைகள் ஆறு மணி முதல் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் 
கொரோனா உதவிப் பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட வாரியாக ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைத்து தன்னார்வலர்களை தேர்ந்தெடுத்து மக்களுக்கான நலப்பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக அரசிற்கு மாநில பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றிற்கு எதிராக மாநில அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் சிறப்பாக இருந்தாலும் தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற அசாதாரண சூழலில் அரசு மட்டுமே தனித்து இயங்கி நிவாரணப் பணிகளை செய்ய இயலாது என்று தெரிவித்துள்ளார் சுகாதாரத்தை காப்பது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்துப் பொருட்களை விநியோகம் செய்வது உள்ளிட்டவற்றிற்கு போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை என்பதை அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாள்தோறும் சுமார் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு பிஜேபி மற்றும் சேவா பாரதி போன்ற இயக்கங்கள் உணவு அளிப்பதோடு மருந்துகள் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வருவதை அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சூழலில் ஏழை எளியோருக்கு உணவு வழங்கும் பணியை தன்னார்வலர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு மக்களுக்கு இன்னல்களை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார் சமூக இடைவெளியோடு பாதுகாப்பான முறையில் தொண்டு செய்யக்கூடிய அமைப்புகளுக்கு அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மக்கள் நலன் கருதி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அரசோடு ஒத்துழைத்து உதவ பிஜேபி தயாராக உள்ளது என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் முதலமைச்சருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தோர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரமாக உயர்ந்துள்ளது நான்கு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் இன்று புதிதாக நூற்றி பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதுடன் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் இதனால் பாதிப்பு ஐந்து லட்சத்து அறுபதாயிரமாகவும் உயிரிழப்பு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி பதினைந்தாகவும் உயர்ந்துள்ளது நியூயார்க் மாகாணத்தில் மட்டும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் நோயை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பொருளாதாரத்தை மீட்கவும் நியூ ஜெர்சி மற்றும் கனெக்டிக் மாகாணங்களுடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று உச்சநிலைக்கு வந்துவிட்டதாக அமெரிக்கா உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் அங்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி பதினைந்தாக உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பதினேழாயிரத்து இருநூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் நேற்று ஒரே நாளில் நானூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் எனினும் கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட மிக குறைந்த உயிரிழப்பாக இது பதிவாகியுள்ளது ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரே நாளில் முன்னூற்றி பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர உயிரிழப்பின் அளவு குறைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் எண்பத்தி நான்காயிரம் பேரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிதாக நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாக உள்ளது சீனாவில் இன்று நூத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி அறுபதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் உயர்ந்துள்ளது காஷ்மீர் எல்லையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி பாகிஸ்தான் ராணுவம் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக தாக்குதல் நடத்தியது பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கோட் மற்றும் மெந்தர் பகுதியில் மெந்தர் பகுதிகள் மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நேற்று இரவு ஏழு மணிக்கு இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக பாதுகாப்பு படை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இதற்கு இந்திய தரப்பில் உரிய பதிலடி கொடுக்கப்பட்டதாகவும் இதில் உயிரிழப்போ சேதமோ ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் அப்பாவி பொதுமக்களை குறிவைத்து மூன்றாவது முறையாக பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்
கொரோனா தொற்று காரணமாக கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை பெருமளவில் குறைத்துக் கொள்ள பெட்ரோலிய உற்பத்தி நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன கொரோனா தொற்று காரணமாக பல்வேறு நாடுகளும் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளன இதன் காரணமாக வாகன நடமாட்டம் குறைந்து பெட்ரோலியத்தின் தேவையும் குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகள் கூட்டமைப்பின் கூட்டம் ஆஸ்திரியா தலைநகர் வியன்னாவில் நடைபெற்றது இதில் மே மாதம் முதல் தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில் தொன்னூற்றி லட்சம் பேரல்களை குறைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு பிறகு உற்பத்தியில் சிறிதளவு குறைத்துக் கொள்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை நடைமுறைப்படுத்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது இதையடுத்து கச்சா எண்ணெய் விலை ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது இது வரலாற்றுப்பூர்வ முடிவு என்று பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகள் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் முகமது பார்கிண்டே தெரிவித்துள்ளார் அனைவருக்குமான சிறந்த உடன்பாடு என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் இந்த முடிவுக்காக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் சவுதி பட்டத்து இளவரசர் உள்ளிட்டோருக்கு டொனால்டு ட்ரம்ப் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக உற்பத்தியை குறைப்பதில் ரஷ்யா மற்றும் சவுதி அரேபியாவிற்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியது குறிப்பிடத்தக்கது சற்றுமுன் கிடைத்த செய்தி கொரோனா தொற்று நிலவரம் குறித்தும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காலை பத்து மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றவுள்ளார் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நாளையுடன் நிறைவடைவதால் இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றவுள்ள உரையில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் இருந்தே மத்திய அமைச்சர்கள் பணியாற்றி வந்த நிலையில் இன்று அலுவலகங்களுக்கு திரும்பி பணிகளை தொடர்கின்றனர் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ இன்று புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் தலைமையகத்திற்கு சென்று வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட்டார் அந்த அலுவலகம் குறைந்தபட்ச பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருவதாகவும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதால் முகக்கவசங்கள் அணிதல் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை போன்றவை கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுவது உறுதி செய்யப்படுவதாகவும் கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் சுய ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு துறைகளில் இணை செயலாளர் மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள அதிகாரிகளும் அனைத்து அமைச்சர்களும் அந்தந்த அலுவலகத்தின் வழக்கமான பணியாளர் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அலுவலர்களுடன் இன்று முதல் இயங்க வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் தொற்று குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் விதிவிலக்கு அளிப்பது குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் உயர்மட்ட ஆலோசனை ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தடை ஏதும் விதிக்கவில்லை தமிழக அரசு விளக்கம் ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழஞ்சலி அவர்களின் தீரம் நாட்டு மக்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கும் பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் நான்கரை லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எந்த விளையாட்டுப் போட்டியையும் நடத்தும் சூழ்நிலை தற்போது இல்லை இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் சவுரவ் கங்குலி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம் Thank you.